Wana awabariki sana Na wale wenye vipawa usikanyangie kipawa Usiralie hiyo kipawa kama kuna nyimbo imba Hata kama hazita sikizwa sana hakukosi mtu mmoja ambaye atabarikiwa Jina la Bwana libarikiwe e, usitishwe na kwamba watu wanaimba nyimbo hasi, Siku hizi hakuna kuuza CD Si kama zamani watu wana download Lakini utajipatia baraka katika jia hiyo Sindio Yes, so tunaingia katika neno la Bwana ambalo tutasoma, tulikuwa tunasoma asubuhi, nimeeleza mengi. Nikasema habari ya neno la Bwana e, ya kwamba Deuteronomy chapter 4 from verse number 1 to 2 and also verse 5 to 7 tuliyasoma maneno haya. Na tukagudua neno linasema ya kwamba e, Musa aliwambia wa Israeli, whatever I am giving to you contains Three things ambazo tulisoma. Number one, the statutes. Eh? Number two, the ordinances. Number three, eh, boundaries. Nikaereza sana habari ya statutes na ordinances. Nikasema statutes ni sheria ambazo haulizi swari. In fact, hizo vitu za kwanza mbili ni sheria. Within the word of the Lord, there is the law. Na mtu yeyote ambaye anaingia katika neno la Bwana aelewe litakuja na sheria. Bwana Yesu asifiwe. E, na kama utakuza maisha yako katika kutembea na Mungu, kuwa na amani na Mungu, kuwa na maisha mazuri katika Bwana, you must know the word so that it can give you the laws. Bwana Yesu asifiwe. When you want to serve the Lord, ni vizuri ujue ya kwamba you will not serve God just the way you want. You will serve the way God the way he wants to be served. Bwana atukuzwe. Utatumikia Mungu vile anataka kutumikiwa na utajuaje anataka kutumikiwa namna gani? Utaelewaje ni jinsi gani Mungu angetaka tufanye mambo? It is only when you go to the word. And I want to say there's something that I never said before. The word is our point of reference. The word is our point of reference. Bwana asifiwe sana. Kama kuna kitu tunapaswa kuangalia, maisha haya tunaishi tukisonga, tutarifaa kwa nini? We will refer to the word. Utakapofika mahali kutokea confusion, you can only refer to the word. Hallelujah. And I tell you, eh, hata wale wameingia katika mambo na yakawasugua yakaleta mambo mengi mabaya. Kama wangerudi kwa Bible, hawangeshikwa na mitego. Hawangeingia katika mateso. Hawange ingia katika mikosi ambao waliingia dani yake. But when you ignore the word, you assume the word, you assume that uh, the word ni, ni neno tu, ni maneno inahubiriwa kanisani, wachungaji upenda kuongea hivyo. If you take the word that way, uh, you have no point of reference. Na hiyo ni kusema katika maisha yako na huku mbele unaenda, uh, utaingia katika mitego. Nitawaonyesha mabumengi tutakapoendelea. So, nikasema sheria. Kuna sheria zile ambazo you don't have anything to do with them. You cannot argue with them. Wana suwe sana. Musa kambia wa Israeli, hauta ongeza chochote kwa hiyo mambo. Na hauta punguza chochote. Hallelujah. Nikasema kuna vitu watu wa, wa mahali tumefika. Generation ambo inataka kuagi unakira kitu. Ukisema hii isifanyo mtu wanaagi unaye. Ukisema... Sasa nilisikia mama mwingine ameuliza swali akauliza sasa wasichana wetu hawana mtu wa kuwaoa lakini sasa wanaume wamesema wataoana wanaume kwa wanaume Look at it because there is a way Mungu aliweka ndoa as a way of procreation kuendeleza kuzalisha kizazi are we together so Mungu katika hekima yake alijua watu wasipowekewa sheria kuna tamaa zitawakuta na haziwezi leta faida kwao hazina kitu zitawaongezea Bwana asifiwe unajua hata tukasema ya kwamba haya basi kila mtu aoe kile anataka hata yule anataka kuwa ngombe aoe ngombe wa kuku aoe kuku e, baada ya miaka mia moja tutakuwa na ngombe za kuoa hata wa kuoa ngombe atakuweko atakuwa amekufa Na hakuta kuwa na kizazi kipi ya chakuoa ngombe. Yani nasema ata katukitukua katika simplicity tu tuseme haya mtu wa rusiwe kufanya vili anataka. Buwana asifiwe. Ata ambaye anaweza nyakuwa barabara, anyakuwe na ajenge gorofa pale. Miaka kumi tukipewa kila mtu wafanya vili anataka. Do you think we would live in this world? Hello? 
tungekuwa na space barabara zilienda mtu wabaya ni tajiri ako na uwezo wa kujenga anakuja anaingia kwa mtu anaanza kumwaga marori na mawe ya mawe mchanga nini nini anajenga nikuulize wewe unaona hata huyo ambaye atafanya hivyo ataibia watu wangapi kabla hawajamuua yani nataka uone Mungu wakati anasema vitu fulani visifanywe ni hekima ameangalia akaona vitu hivi vikifanywa vitaleta madhara ambayo haina ripea praise the name of the lord so brethren wakati unakutana na hizo sheria ambazo watu wanataka kuagi nazo the more we try to argue with the law of god the more we destroy ourselves bwana asifiwe kwa hivyo hata katika maisha haya mpendwa usikubali kufika eneo ambalo sheria inasema lakini we unataka kuona kama kuna rupu huru mahali kuna kitu unaweza tumia upande ule mwingine e, nikasema jambo la pili ni ordinances ordinances neno lingine tulipewa ni nini rules eh? rules ni maagizo bwana asifiwe hautapitia barabara pande hii ya, ya right hauta drive right uta drive left in Kenya because we drive on the on the left because if you drive on the right what will happen utagongwa utauawa kwa hivyo rules zinakusaidia rules zinakuambia ya kwamba pere kuna bump enda pole pole rules zinakuambia mahali umefika mteremko ni mkubwa zuia enda pole pole usije ukaangamia it is not for the benefit of the rule makers bwana yesu asifiwe it is for your benefit faida ni kwako wakati Mungu anakuwekea kitu cha kufanya wakati anakupea maneno ambayo utayatenda ni wewe anasaidia Bwana atukuzwe na msikubali shetani kukuleta mahali ambapo unaanza kuona kama neno ni hasara maneno haya unafuata ni hasara e, nimeongea mambo hayo bereni sasa la tatu nilisema ni mipaka na nitakuzungumzia lakini nisema kwamba the one results in the following Uh, hiyo ni Deuteronomy 4 verse number 6 the word results in wisdom neno huleta hekima mtu yeyote ambaye ataingia katika neno atajitafutia neno litaleta hekima katika maisha yake and i said number one, it's a wisdom for living praise the name of the lord wisdom for living hekima ya kuishi jinsi utaishi maisha usiingie katika mingangano kwa mfano katika hii hekima ninaongea habari yake wapendwa Hebu nikwambie wakati Mungu anasema eh, usiwe na, na uh, tusiwe wabishani watu wa mabishano ni nini Mungu anatafuta kwetu wakati anaongea habari ya mabishano Unajua kuna watu hata ukibishana nao ni wewe unazidi kuumia Sio wao wanaumia ni wewe unaumia Kwa hivyo kuna mahali unawezaona ubishi utazidi unyamaze ufunge mdomo Haujafunga mdomo kwa sababu hauna njia ya kuongea Unaweza ongea, unaweza ongea kwa ukali kualiko, lakini hakuna faida utajiongezea. Praise the name of the Lord. Wazee, wakati Mungu anasema umpende mke wako, hakusema umpende wakati wa mazuri. Akiwa mbaya umudharau, ukose kumpenda. Ah ah, anakuambia umpende throughout. Kwa sababu gani? Katika kumpenda utasuluhisha mambo. Bwana asifiwe. Hautakuwa mwenye vita. Hautabidi kupigana. Sasa ni watu wangapi wako jela kwa sababu ya mapigano ambao walipigana? Nyumbani. Hivyo tu kwa sababu ya kukasirika katika makasiriko yake akafanya kitu. Katika kule kutenda yuko jela. Watoto hawana mama, aliua. Kwa sababu gani upendo ulipungua? Kwa hivyo wakati unaona sheria vile inasema, it is for our good. It is our lives ambazo Mungu ana protect. Bwana asifiwe. Hmm? Hallelujah. So inakupea hekima. Neno linakupea hekima by instructions hizo linakupea. Maagizo hiyo linakupea. E, namba tu nikasema neno huleta mtu katika knowledge. Kuelewa mambo, kuyajua mambo, ujue. Ujue hii, ujue ile, ujue tofauti, ujue e, Bwana asifiwe sana. M- kwenu kunafika wapi na kwenu hakupiti wapi? Unaelewa hizo knowledge comes by the word and i want to say for us believers we glean our knowledge from the scriptures ufahamu wetu kujua mambo kujua vile tutafanya vitu jinsi tutaoperate katika biashara it is all in the word usikubali kuingia katika dunia uwafuate walimu wengu na wana, wana ufahamu bwana asifiwe wapendwa kama sasa kuna 
kitu kimetokea watu ambao wanazunguka kila mahali wakiuza loans wakiuza nini loans anakuonyesha mpaka unaona biashara yako inahitaji loan and a majority of people do not need a loan they need to build themselves but here comes a man who gives you an idea about loans unakopa unajifunga unaanza kukuliwa na stress stress inaanza kukura nyumba yako stress inaanza kukura imani yako stress inaanza kula kwenda kanisa inaanza kukuangusha kiwango ya kwamba by the end of the day we have believers who have fallen into issues kwa sababu ya corona alikopa kwa sababu hana ufahamu wa biblia biblia nasema namna gani do not be a borrower do not be what because the borrower is a slave of the lender. Biblia inafundisha habari ya kujijenga. Inakufundisha you can build yourself. Uende uanze biashara kwa imani. Umwamini na sijasema loan ni mbaya. Ah ah. Kuna biashara kweli inahitaji boosting. Lakini kuna watu ambao unachochewa na watu ambao wanatembea wakikuuzia loan, wakikwambia unakopa that is the end of the story. Praise the name of the Lord. Haya, wengine katika hivyo vyama unaenda unakopa, sasa unaonyeshwa na kuna mahali huwa tunakutana kuelimisha watu. Unaenda kwa kikao ambao wanao walio katika kile kikao ni ile free for everybody. So mumekutana walevi, wachawi, wazinzi, mumekutana katika grupu moja. Wewe ulikuwa umeenda kwa sababu ya biashara, lakini kuna watu walikuja pale wakiwa na ajenda. Huko diko watu wamekuwa introduced into into what illuminati and other organizations wakipewa pesa sababu kuna mwingine ambaye atakuja hapo ulimuona akiwa chini mlikuja the same level lakini amepanuka and you didn't ask yourself alipanuliwa na nini alipokuambia kuna pesa unakibiria ulitegewa wapi kwa sababu hekima haiku kuingia from the beginning uelewe ya kwamba mwenye kukopa ni mtumishi ni mtumwa hata si mtumishi ni mtumwa Bwana Yesu asifiwe. Mwanipata katika maneno haya. So Kwani mumekopa? Bwana asifiwe. Muko na madeni? Eh? Ya mabiashara. Ya mabiashara ujiangalie. Ninajaribu kupeana hekima. You borrow when it is necessary. You don't borrow because somebody is talking about lending you money. Hallelujah. You understand it? Usi, si kila mtu anastahili kwenda kukopa. Wakati Biblia inasema kwamba na mtu akikukopa akuitishe kitu inaitwa collateral, umpatie nguo yako, anastahili kurudisha jioni. Wapendwa Biblia inafundisha watu hukopa na upeana collateral, lakini kila mtu anahitaji loan. Sasa uelewe, ujiulize maswali. Am I in that group? Na nimewaambia wakati unakopa Uerewe ya kwamba nimekopa mimi ni mfutumwa mpaka nilipe nitafanya nini niweze kulipa so that i come from the slavery nifike mahali ambapo naweza enda jia ile napaswa kwenda that's what i'm talking about the knowledge ambao itakupea and then number three, nimesema itakupea nini understanding praise the name of the lord ujuzi wa kufanya mambo unaingia katika mahali na una ujuzi na wapendwa hata kama Biblia inakaa very foolish Biblia imejaa the wisdom of God Biblia hivyo unaona na ujinga wake imejaa hekima ya Mungu Nimewaambia tukitumia tu just a single example Ushoga kile kinafanya Mungu wa uondoe ni kwa sababu hauwezi zalisha kizazi Getting the point So even if it was to be done haina kitu itaongeza ni tamabure tamatupu so that is wisdom in the world it may not seem like wisdom but in god it is wisdom and i know if you look at it properly you will see the wisdom of god is greater than the wisdom of men hallelujah so when you don't get into the word ikupe ufahamu hii kitu nitafanya namna gani nimefika mahali nafanya kazi kwa hii nyumba nitafanya kazi namna gani bwana asifiwe Hebu ni wape example ingine moja. Neno linasema hivi nafikiri naamini katika kitabu cha Wakorosai sura ya tatu. inaongelesha watu katika makundi. 
Inasema habari ya mtu ambaye anafanya kazi. Anaambiwa namna gani? You shall do everything heartily as the one who is doing it unto the Lord. Usifanye kazi mahali umeajiriwa kana kwamba unafanyia boss wako. Fanya kama mtu anayemfanyia nani? Mungu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nikuulize hivi, ukipata mfanyikazi ambaye anafanya kazi bila necessity of supervision na mkora ingine ambaye anahitaji ukae umekondolea yeye macho kutoka asubuhi mpaka jioni, utaajiri nani? Hey. Utaajiri mgani? Sijui kama umenipata. Hii mtu ambaye anajiangalia mwenyewe anajipanga anajua kufanya kazi anaifanya anamaliza bila wewe kuongea. Na hii mtu ambaye ni kwa sukuni ya kusukuma ni huiru baro ya mtu. Mahali utaiweka ndipo itakaa. Ukienda umalize mwaka utamkuta pale. Jamaa ambaye taranta ile umempea, anaifunika anakugoja ukuje mfunue. Utaajiri huyu wa kujisukuma ama wa kusukumwa? Mbona ushiki hiyo hekima? Uende mahali unafanya kazi ufanye na moyo wako wote. Wacha kukomplain habari ya mshahara, hea watu na vile wanalipa vibaya na mtu anatarajia ufanye. So akiondoka unakanyanga unakanyanga juu. Na watu wengine muwe na akili. Siku zetu sio kama siku za zamani. Mwingine ameweka CCTV na hakukuambia. Mwingine ameweka CCTV kwa bulb. Wewe unaona stima inamulika. Kube anakumulika wewe. Ni wewe amejiangalilia mahali ya liko. Ndiyo wengine unafutangwa kazi bila notice. Unambiwa enda. Hatukutaki hapa. Anakuambia kazi juu imepugua. Na hakuna kazi imepugua. Ni kukuangalia amekuangalia mwezi muzima akaona. Hii ni huiru baro. Na sitaki huiru baro. Salimia jirani umulize. Tunaongea na huiru baro ama na mtu mzuri. Na tumai ya naerewa si matusi tunatusiana hapa. Tunaongea neno. Wana asifiwe. Unaona hile na hita knowledge? Usome neno likusaidia ya kwamba haufanyi kazi ufanyia huyu bosi wanakuona hapa. Unafanya kazi ukimfanyia nani? Mungu. Yusabu. Na niwambia hivi. Kazi yoyote mtu wanafanya inamaripo mawiri. Ya dunia ni mishahara. Na kuna maripo mungu huripa mwenyewe. Praise the name of the Lord. So ukiweza kupata hile knowledge ya maandiko. Ita kusaidia ufanya kazi bila kuhitaji kuangaliwa. Praise God. Mahali pa meyadikuwa no way through. Hapa napitia. Hata kama hakuna mtu ni usiku wacha kupitia. Si unaona vizuri pa meyadikuwa hakuna jia. Zuguka. Salimia jirani umambia na uwate kutafuta shortcut. Bona unamuambia kama unampembeleza. Umambia tumesema hakuna shortcut. E, na uangalia mtu wapiri umambia kama hapa meyadikuwa hakuna jia. Hakuna jia hata usiku. Ate hata. Hata usiku, hata kama hakuna mtu, hakuna nini? Hakuna jia, usiku joe hapa, na bado unakojoa hapo. We sasa utasaidiwa na nani? Mungu anakuangalia, anaona wewe ni mtu ambaye haushikanishi. Hivyo ndivyo watu wengine wamejiondoa. Niliwapea example, nikawambia habari ya mtu moja alienda interview. Kuanzia kwa murango, akakuta mat, imewe kwa jina welcome, linasomeka na yule anatoka, siyo yule anaigia. Akageuza kamukeka, kasome welcome. Akaingia, wakati anapita pale, akakuta kuna sink, iko na kamfereji kana muwaga maji. Akafunga, akaenda, akaketi, akaona nyumba iko na muangaza, na wameweka mataa on. Akaenda, akazima taa. Si kwake, amekuja interview. Akakaka, akaangalia, akaona fani, zinapiga tu, zinapiga tu. Akasema sizi, zinakonziu mstima na hapa, hakuna joto. Akaenda, akazima fani. Akaketi. Wakati interview iliendelea bwana asipe sana. Yeye alifika akaambiwa congratulations. Here is your appointment letter. Ana, anawauliza amuku ha, mnauliza maswali. Simulitisha hata makaratasi mukasema ni walete. Wakamwambia we wachana na makaratasi. Ukazi ni yako. Wengine walikuwa wanaingia wanaambiwa off you just go. Mwingine anaingia anaambiwa we na nyumbani. We na nyumbani. Huyu walipo uliza, mumenipea kazi kivi, minataka kuerewa. Akabiwa interview ulianzia kwa murango. Wakasema watu wale walipita bere yako. Walikuta kamukeka kanavao, kanaka opposite. Hawaku, hawaku fanya kitu. Wakakuta maji inamuagika, hawaku funga. Wakakuta fani zinapiga, hawaku zima. Matazi likuwa on, hawaku zima. Wakaambiwa, akambiwa ya kwamba, ulicho kitenda. 
ulionyesha unaweza fanya kazi bila kuangaliwa am i talking to somebody this is a person who understands the word ametembea na kanuni ya neno nimeambiwa nisifanye kazi kwa sababu ninaangaliwa nifanye kazi kama mtu afanyaye Mungu kazi na Mungu hulipa vizuri do you get to understand now what i'm talking about the knowledge that comes in the scriptures get into the word ingia katika neno jiulize maandiko yanasema nini kuhusu maisha praise the name of the lord wakati biblia inasema kwamba na the husband is the head of the family kwa nini Mungu alisema hivyo? Kwa nini Mungu hakuacha ikiwa open tufikirie tuamue si tuketi tu debate kwa nyumba tuone nani atakuwa kichwa? Bwana asifiwe. E, kama unaona mtu ameoa ama ameolewa muulize hiyo debate unaona ikiiva kwako. Na hakujibu, na hakujibu kwa ukweli. Unaona ikiiva. Haleluya. We, wazee na wamama Mukiabua mu discuss nani atakuwa kichwa itaiva. Eh? Kugekuwa na kichwa huko kwa hiyo nyumba. Kugekuwa na vichwa ngapi? Mbili. Kila mtu anaongea center of power. Haleluya. Na nyumba ile ambao mzee hakufanyika kichwa hata wewe uiangalie utaona vile ilifanyika. Ni lazima kufike eneo ambalo people understand why did the God institute such a law? akakosa kuacha ikiwa open amen aliacha ikiwa closed akasema watu wawili wakioana kichwa ni mzee mama aketi chini ya mzee aongea akiwa chini asikize bwanake bwana asifiwe We unasikia mpaka inafika mahali na kanisa inaingizwa kwa doa ate mama anaambiwa asiulize maswali kanisani aende akaulizie wapi aulize bwana yake nyumbani Amen. Wewe unafikiri kwa nini Mungu alisema hivyo? Maana wadada ni inquisitive, wanapenda kujua. Wanaume vile amekuta? Tuendeleeni hivyo. Mama anataka kujua kwa nini. Amen. Hata mnaweza enda nyumbani akuulize na mbona pasta alikuwa na kiatu ya black? Sasa utamwambia ni nini? Kuna kitu ilikuwa inamsubua kuhusu hiyo kiatu ya black. Unanielewa? Si ati kwamba anauliza kwa sababu ya ubaya na wazee muache mafurugu nyumbani kwa sababu ya kuulizwa maswali. Wamama wanakuanga hivyo wanaulizanga maswali. Hata ingine unashindwa utajibu aje. Kama ile huwa nawaambianga TV iko hapo mnaona nyote alafu anakuja huyu ni Ruto na kweli. Unaona vizuri ni Ruto ndiye huyu na nakuuliza kama ni yeye yani ni kama anataka confirmation sasa usiwe na shida wewe mwambie yeye ni yeye <laughs> mwambie na huyu ameketi kando anahitaji gachagua legadhi <laughs> wa kutoka nyeli dia dp na nielewa inamalizikia wapi hapo praise the name of the lord it, it is in nature so dio maana mungu akaweka mmoja akiwa kichwa praise the name of the lord Eh? Sasa mubara nzi nyumba mama akuje na maswali na mzee aruhusiwe kufanya vitu vingine kama mtu ambaye hana akili afanye Kuna vitu vikama vitasonga ni mzee tu atasogesha afanye hivyo unaona akifanya hata kama hapangi sana lakini anafanya Amen na huko kingine kunahitaji break na break ni mama ili usiingie kwa mtaro Mwanipata tuondoke hapo. Sasa na, na kuonyesha hekima ile inakuja na neno. Ndio mtu anawacha mabishano. Ndio nyumba inaisha makesi. Sio muishi kwa pasta mchungaji sasa eh venye mama ananipeleka sione ni vizuri. Bwana asifiwe. Kama mzee wa kwanza alipigishwa gidhioro na mama, wewe unafikiri utapika gura ngapi kwa hii dunia? Mama yule wa kwanza ambaye hakuwa ameongea na wamama wengine. Sasa huyu wako ameongea na wamama wengine. Ameongeleshwa na nyoka za kijiji na boeha. Sasa ufikiria atafanya nini? Sasa ninajaribu kukwambia hivi hili usiku usikuwe na mambo ati unabeba kasijui nini unakuja na vita mpaka kwa kanisa. Ah ah. Understand what does the Bible demand in a marriage? Praise the name of the Lord. Twende bere. So Nitasema hivi nikasema jambo la nne ambalo linakuja na neno eh, ni instruction 
neno litakupea instructions and a counsel litakupea maagizo na shauri ushauri Mungu atakupea kupitia neno ukijifundisha kuingia katika neno utashauriwa na Mungu atakushauri neno lina mashauri mashauri ni ile you know when i talk about wisdom wisdom incorporates counsel knowledge understanding wisdom incorporates instructions praise the name of the lord ati na na na, na, na Musa akaambia wa Israeli na mataifa watakapo waangalia watasema ni taifa gani lililo kuu na lililo nzuri kama taifa hili ni nini kimewafanya wawe special the word aliwaambia haya maneno inawapea mtaonekana wenye hekima mtakapotembea mtaonekana watu wa ajabu mtakapotembea maana mlifuata sheria na maagizo ya Bwana Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia jirani yako umwambie si ati uko mwerevu. Mwambie ni mwalimu alikusaidia. E, angalia mtu mwingine mwambie you are a potential fool except for the teacher. A, 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 kuna jua kuna watu hawatashika. Mwambie wewe ni mujika ya ukweli isipokuwa ni mwalimu. Angalia mtu mwambie mwalimu alitusaidia. Sasa unapoona wengine hapa unajua kuandika, unajua kusoma, unajua kufanya nini? Please si wewe ni mwalimu. So, wakati tunaona wisdom yako, tunaona vile unaweza fanya mambo. We should see the teacher behind you. We should see the people who fashioned you, who shaped your life to be who you are. And this is what the word of God does in your life. Wakati unajifundisha neno, neno linakusaidia. Watu wanaona wewe, lakini ukweli wa mambo si wewe. Ni neno limekupea hekima. Haleluya. Wakati unaona wengine tumekaa na mabibi zetu, wengine tumekaa kwa nyumba zetu, wengine ukiona hatutebei, hatusabazi maneno hatu ni hekima tumepewa na Mungu. Bwana asifiwe. Wengine ukiona hatuna vita, ni hekima ya Mungu. Wengine ukiona tuko na customers, ni hekima ya Mungu. Amen. Yes. Lakini sio unakuwa mtu ambaye hauna hekima. Na I want to, you to, to understand what I'm saying. People will see you but in real sense it is not you. It is the wisdom of God. Praise the name of the Lord. People will always say he hali haina mtumia mwega. Yule mama ni mzuri. Hii yule kijana ni wa ajabu. Lakini hawaoni hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Joseph aliongeresha farao, alimwambia hivi, "Sir, what is your dream?" There is a God in heaven who gives interpretation. When you hear the men talk about Joseph, anasema samahani mufarume. Hoi nilikosea. Kuna mtu nilikutana naye jera. Alituambia mambo vile itakuwa na ndoto zetu zilitokea vile alisema. Wakati mtu huyu alisema hivyo, alikuwa anadiru na nini? Ni Joseph ama ni hekima ya Mungu? Do you see? Lakini siku ya, ya kulipoti, alisema wacha ni kuwabie farao. Nimekutana na the wisdom of God. Wisdom. Divu alisema. Alisema nimekutana na nini? Na mutu. Angalia jirani yako muambie, si uwe na neno. Wanaokutana nawe waonge habari yako. Neno likupe hekima. Wanaokutana nawe waseme, si jaona mutu kama hui. Praise the name of the Lord. Eh, hata farao akasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye hekima ya Mungu inaketi ndani yake. Tutatoa wapi mtu kama huyu? Paka hata Joseph amejiondoa. Amesema wewe farao tafuta mtu. Huku Misri uko na watu. Na huwa nawaambia Misri ilikuwa ya wasomi. Kulikuwa na university wakati huo. Sasa niambie wakati Joseph anajiodoa ni kwa sababu hata yeye akiangalia anaona hekima ya Misri wasomi wako watu wamesoma niliambia wale walikuwa hapa medicine was practiced in Egypt even then watu walikuwa wanafanywa surgery wanapasuliwa na unashonwa bwana asifiwe eh hey, can you imagine walikuwa na hiyo hekima walikuwa wana uwezo wa kufanya hiyo mambo sasa niambie si wakati Joseph anajiangalia yeye kali kwa imetoka na huku kichakani Si anajiona hafai lakini the wisdom of God lifted him to be a great man. May you desire the word of God so that it may give you wisdom, the wisdom that gonna lift you up. Am I talking to somebody? May you desire the word of God. 
May the word come with wisdom. May the word bring knowledge in your life. According to the word of God, Psalms 190, 119, sorry, verse number 130. The entrance of your word brings what? Light. May the light of God come by the word. Praise the name of the Lord. Ikupene nuru. Upate kujua mambo ambao unapaswa kufanya. Sasa, eh, kwa sababu ya munda, tuende katika kitabu cha Joshua, chapter 1. Joshua sura ya kwanza, haya si maneno mageni, ya tatusaidia, nitumie kiswahili. Eh, tuweze kusaidika. Kiswahili ili tuelewane. Joshua sura ya kwanza, na wakati huo huo, Kuna andiko nilisema tutalisoma kitabu cha, eh, kitabu cha Deuteronomy 6. Tutasoma pamoja. Joshua chapter, chapter number 1. Mustari kutoka wa saba. Maandiko inasema hivi. Huu ni baada ya wakati Musa alikufa. Musa mungu wakaungelesha Joshua. Haka uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote alio kwa muru Musa mtumishi wangu. Usiyate kwenda mkono wakuume au wakushoto. Upate kufanikiwa sana kila uendako. Musali wanane, anasema kitabu hiki cha torati kisiondoke kinywani mwako. Bali ya tafakari maneno yake, mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyo andikwa humo. Maana dipo utakapo ifanikisha njia yako, Kisha ndipo utakapo stawi sana. Bwana abariki maneno haya. Mungu anaongelesha wana wa Israeli. Kupitia Musa. Ana wa, uh, samahani, anaongelesha Joshua. Na anamuongelesha kuambatana na maandiko. Vile ya meandikwa katika kubukubu ratorati. Bwana aswe sana. Akamuambia Joshua. Musa amekufa. Sasa wewe ndiwe utapereka watu hawa katika nchi ya gana. Akamwambia hivi ndivyo utakavyo fanikisha njia yako Mambo yale ambao nitakuambia ufanye Utayafanya kwa sababu ya kitu kimoja The law, the book of the law You shall retain in your life Uiweke kitabu cha agano Kitabu cha torati Kikae katika maisha yako Wana sifiwe Akambiwa ndipo utafanikiwa katika mambo ya tendayo Ndipo kila mahali utakwenda utasitawi Praise the name of the Lord. Kwa sababu ya nini? Kitabu hiki cha sheria. Ukikiweka katika maisha yako. Ukijifundisha kukifuata. Ndipo utafanikiwa katika yote unayo yatenda. Buwana asifiwe. Tuende katika Deuteronomy chapter 6. In fact, maneno ambao nitakunenea ni maneno machache. Sita msali kutoka wakwanza. Anasema ya kwamba Musa na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizo ziamuru Bwana Mungu wenu. Mufundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayo ivuka kuimiriki. Akasema mstari wa pili upate kumcha Bwana Mungu wako kushinda amri zake zote, kushika amri zake zote na sheria zake ninazo kwa muru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako tena siku zako ziongezwe angalia that you may live long praise the name of the lord maneno haya uyashike enda ukiyafanya wacha yawe muongozo katika maisha yako katika maneno haya kuwa muongozo utafanikiwa kama vile aliambia Joshua ndipo utaishi maisha marefu Nilisema mapema, your quality of life will be dictated by your relationship with the word of God. Do you hear what I'm saying? I gave this example. Your quality of life will be dictated by your relationship with the word. Vile utafanya na neno, itamua maisha utaishi maisha gani. Nikasema jambo lingine. Kaburi liko karibu na wewe kuligana na video umeweka neno ubali ule karibu liko bali na wewe kifo kiko bali na wewe the space between is the word vile unalirate na neno ndio inakuodolea kaburi ama inasogesha kaburi karibu na wewe haleluya kwani anaposema uishi kama hautaishi ni nini utafanya si nikukufa simple 
na wapendwa nimesema msiingie katika kiwango watu wameingia chakuaji una neno deducing the word unajaribu kuliele, kulitafakari kulifafanua ili liseme na wakati mwingi neno linaweza sema kile unataka unaweza retwist neno lifanye kile wewe unataka liongee lugha yako liseme mambo yale wewe unayataka jina na Bwana libarikiwe but you shall know the word wakati unalijua neno wakati unalifanya neno litaleta mambo tofauti katika maisha yako praise the name of the lord sasa ninataka kuongea habari ya maeneo ambao neno la Bwana linastahili lidominate katika maisha yako where the word of god should dominate in your life praise the name of the lord or in other words what the word of god ought to dominate in your life number one. katika mstari wa sita. eh anaongea mstari inayofuata hapo ukiangalia kuzitenda sheria hizo upate kufanikiwa hiyo si mstari wa sita, ni mstari wa watatu. Eh, upate kufanikiwa nafikiri mnaona correspondence ya hili neno na lile la Joshua mpate kufanikiwa kuongezeka sana kama Bwana Mungu wa baba yako alivyokuahidi ehe katika nchi ijayo maziwa na asali so neno lile ninawapea mkiweza kufuata ama vile mtalileti na neno ndio itawapea maisha yale mtaishi katika nchi ya ahadi so you may even have a lot of promises in the word lakini neno lile vile unalileti nalo ndio litasema sikiza e Israeli Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja Verse 5 Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Msali wa sita. Na maneno haya ninayo kwa muru leo yatakuwa katika moyo wako. So number 1, the word should fill your heart, should dominate your heart. Neno kulingana na Musa, kila mtu aliweke katika moyo. Now the heart in the scripture is simply translated or can also be translated as the mind akiri hallelujah each and every believer who wants to be successful in life must bring the word in his own mind ulete neno katika akiri zako akiri ni ufahamu ni ule uweza wako the mind is the seat of judgment the seat of decisions Ulete neno katika akili ili wakati unapotembea neno lile likoroge akili zako uwe unalikumbuka unaliangalia unalitafakari Bwana Yesu asifiwe na hapa ndipo nitaleta maneno ambao pegine atakusaidia how do you bring the word of god into your mind number 1 by reading the scriptures neno hili hautalileta kwako kwa mawazo yako kama hauna nafasi ya kulisoma Hauna nafasi ya kulitafuta. Nimeereza mapema nikasema neno unalisoma number one, reading through. Usome ulipitie neno. Nilieleza katika ibada ya kwanza. You read through the scriptures. Hautafuti kuerewa, hata hautafuti inasema nini, lakini you read through. Nikasema if you read your Bible, 86 verses in a day, 43 in the morning, 43 in the evening, you will read your Bible in a one year. Utaisoma yote. Practice that. Make it your responsibility. So maneno, 43 verses in the morning, 43 in the evening. It is possible. Create a time. When you want create a time for Facebook, create a time for the word. Amen. Kama unaweza tengeneza wakati wa WhatsApp, kazi yako tu ni kusukuma juu, e chini kidogo, wasa nione hii, unaona una, unasogesha bere maana, kama haina mambo mingi, unasogesha bere. Hivyo unafanya, si ufanya hivyo kwa neno. Si ufungue kurasa za Bible. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kuamuka asubuhi na kusikiza mahabari ambazo wazikusaidi badala ya jioni kuketi mongedho hapo uocho one full hour of news. Na saa hizi huwa naambia Kenya hakuna news, kuna noise. Ni makerere tupu iko. Huyu usijui anasema anasema. Sasa ninakuuliza story ya Mackenzie at si ati kwamba haifai kujulikana, lakini should it really dominate our airwaves? Should it? Hii ni kitu ya kushinda tukitangaza siku baada ya ingine. Bwana asifiwe sana. Serikali inapaswa ifanye uchunguzi, itafute makaburi ni mangapi, mtu wa kuhukumiwa hukumiwa kulingana na makaburi ile iko kwake. 
Story hiyo haituhusu. Inatuhusu tu ya kwamba tumeelewa kuna watu wanadanganywa. Praise the name of the Lord. So until we begin to understand these things tutaketi katika eneo ambalo mambo tunaruhusu unaketi unasikiza makerere mpaka unaanza kusikia na kama ni kama kanisa ni mbaya. Ni kama kanisa ni mbaya. Sasa ni makanisa mangapi imefundisha watu kufunga wakakufa? Ni makanisa mangapi? Eh? Na by the way ni kanisa ilifundisha watu ama ni mtu? Watu ni watu wangapi wamefundisha? Ni mtu mmoja. Katika watu bilioni saba, tunaweza hukumu watu bilioni saba aje kwa, kwa sababu ya kesi ya mtu mmoja. Wisdom. Lakini utaketi usikize makerere hiyo analysis. Sijui huyu ni religious or what? Watu wengine hamjui ya kwamba sasa wale wanapinganga kanisa. Kanisa lile lina mambo yanayosaidia watu. Tulikuweko kwa kanisa ambako hatukuambiwa habari ya kuomba, hatukufundishwa habari ya kufunga, sasa wanataka turudi huko. Tutafunga na kuomba. Nimesema tutafunga na kuomba. Tumeona resort ya kufunga. Tumeona maombi vile inafanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Inzi mmoja hatafanya tumwage mafuta yote. Tutatoa inzi. Mafuta tutabaki naye. Kama unaelewa mafumbo umeelewa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini what I'm talking about is this. Mtu ameketi pale risali zima akisikiza makerere, matusi ambaye anafanya na wengine wanaofanya analysis hata hana hekima kuna mtu mmoja nilisikiza kwa redio hata sikumbuki ni redio gani haikuwa redio ya Kikristo lakini aliletwa na ye ni lawyer na ameokoka aliongea mpaka nikasikia kupiga makofi kwa kwa gari ameongea ni nini kimeenda kasoro huyu ni nini sheria inasema nini watu hao watasaidiwa namna gani aliongea nikafurahia bwana asifiwe yes Sio watu ambao wanaletwa pale analysis yake ni these churches these churches these churches how many churches he's one church how many pastors one pastor i don't know even he, he said himself he's not a pastor msimulete kwa kanisa msimulete kwa madhabahu si wa hapa yeye alisema yeye si pastor kwanza from 2019 na sasa hii ni 20 what how many years down the line mtu ambaye alidesign for years mnatuambia ni wetu namna gani hata kampuni mtu wa kidesign for years anarudi kupwa anaweza abiwa ni mfanyikazi wao. Ai, salimia jirani mwambie huyo si wetu ni wa ni wa ni wa mwingine ambaye hatuju. Okay, my point was this. Umesikiza makerere kiasi gani? Hauwezi create time ulisome neno. Neno hili ambalo unasoma, ninasema ndani yako litaleta mambo haya. Lita, wakati utalisoma ndio litalizote na vitu hivi so nimesema number one for the one to get into your mind you need to read the, the word number two study the word sasa fanya kile inaitwa study kwa mfano kama saa hizi ni wakati mzuri wa kusoma habari ya cult kulingana na biblia mafundisho ya uongo hutoka wapi usome wa thesaronike wa kwanza murango wa ine soma yote utaelewa habari ya mafundisho ya uongo Biblia inasema hivi nao kwa sababu wamekataa ukweli God shall bring unto them a strong delusion Haleluya Watu wakikataa kweli Mungu anafungulia nini Hata si shetani analeta uongo ni Mungu anapeana uongo anasema ikubaliwe ipite wacha watu wadaganywe si wamekataa ukweli Sasa my friend kama uzomi neno utajua hiyo Ustate katika Biblia inaongea habari ya nini? Kuna watu waliwahi fundisha uongo katika Biblia? Yes. Praise the name of the Lord. Dathan na Kora walikuwa wapi? Huko huko. Judas alikuwa wapi? Kwa kanisa. Amen. Do a study so that it brings knowledge to you. Lakini hapana sikiza opinion analysis what have you and what have you and then by the end of the day you are lost. The more you lose yourself. So I'm just giving you the ways to get the word into your mind. Number three. You get the word into your mind through listening to the word. Kupatikana mahali utaketi ufundishwe neno. Na hii ndio huwa nasema hata sisi ukuta siku moja uingie kwa hii kanisa uingie saa 2, saa 3 unasikia neno ni kupugua linapugua. Tafadhali uzigoje likwishe na wewe. Enda utafute kanisa ingine. Mahali neno liko. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama si neno unasikiza 
neno halitaingia kwa akili. Mtu anakuja hapa anawapea mastore yake eh, wakati nilikuwa nimeenda na hapa Boswana. Amen. Uh, Boswana by the way ni kuzuri kuna kuaga na diamonds. Nilienda hivi hata kuna moja iko kwa museum ni kubwa hivi. Haleluya. Niliona na macho. Sasa okay ulienda Boswana uliona diamond. Unatusaidia na nini na hiyo? Hiyo story umetupea. Let the word of God be taught. Praise the name of the Lord. Let people hear the word. Let people know the word. Let people understand the word. Kwa hivyo mpendwa ni kusema ya kwamba hata katika kanisa mahali utaenda uketi sikiza kama kuna neno. Sikiza watu wanahubiri nini. Hapa nakubali watu ambao vitu zile wananena hauwezi categorize, hauwezi sema kama ni neno, ni maneno, ni nini, ni ma, ni ma story za watu wengine ni ni Qurani haleluya enua biblia yako juu sema neopanga sema maadui wangu wote na wafieka sasa unafundishwa kuwa muganga na unafuata tu bwana asifiwe bwana yesu asifiwe na nitawaambia hata kama mimi siku moja nitakuja niwaambie hivyo msiwai sema hata nikirudia muziseme ni mwaigua eh hey, mtu anakufundisha kuwa muganga maadui zangu nina wasukuma nina wasukuma nina wasukuma kwa moto sasa wakiiba utakura eh hey, magike ya tukire you know jiulize maswali hiki kitu ninafanya si hata mimi nakaa kama mujiga tu because hata mtu akichomeka kweli nitakura Sitakura wasa akae. Hallelujah. But if the word of God haiko kwako, hizi vitu utafanya. E, Mungu akusaidie katika hilo eneo nimesema. So tunaongea habari ya kuigiza neno katika moyo. Number four, meditate on the word. Meditating on the word inculcates the word in your mind. Inaweka neno katika moyo wako katika akili zako when you meditate on the word you think the word ufike hivi utafakari neno neno kama hili tunasoma uende uketi ulifikirie saa ingine maandiko yale umesoma uyafikirie uyatafakari uyapitishe katika akili kutafakari ni kuzungusha kitu katika akili that is what we call meditation ulizungushe neno katika akili Ulizungushe, lipite, lirudi, liende, lirudi, lisonge, lirudi, lisonge, lirudi. Neno lile unalozungusha katika akili, linaachwa katika akili. Haleluya. Nafikiri kwa sababu ya muda mtaniruhusu. Number two, area nyingine ambayo inapaswa kuwa dominated by the word is the children. Is the area of your children. Watoto maandiko inasema namna gani? Mufundishe neno hili kwa watoto wenu. Now, in a simple terms, because I will talk about it at length, it is the family. The word should invade or should dominate your family. Your family life should have the word. Neno liingizwe katika familia. Wale ambao mko katika ndoa liingie wale ambao hautafika katika ndoa uingie katika ndoa kwa mrango wa neno praise the name of the lord uingie katika ndoa kwa mrango wa nini wa neno hapana kubali kuingia katika ndoa maana mulirana na mtu sasa hiyo ndiyo mrango wa kuingia e, sasa unajua pastor sasa jiu tulika pamoja kuna kitu kingine tunaweza fanya sasa jiu tawazazi wangu wanamjua na hata wazazi wake wanafanya nini wananijua ya, mchungaji unajua sasa wako na mimba sasa unajua siwezi mtupa sasa pasta unajua tanabeba mtoto wake ni mrango gani umefungua wa kuingia katika familia umeingilia mrango ya nyuma hiyo mrango itakusumbua siku nyingi open your marriage marriage by the word get into the marriage by the word and when you are in your marriage maintain it by the word am i communicating get into marriage through the door of the word 
And also after you get into marriage through the word, live by the word in your marriage. Praise the name of the Lord. Ndiyo hata ukienda, hata wakati kumeharibika, zijui nini haifanyiki, you don't get outside your marriage because you are maintaining yourself by the word. Unajitunza kwa neno. Hallelujah. Hey. Hata kama unapigwa makofi, hata kama we ni dugu na ni we unapigwa, ukae tu. Ukae tu. Bora tu hauwami, bwana asifiwe. Ujue vile utadiru nae, utafute counseling, usiuwawe. Eh, utafute counseling. Bwana asifiwe. Kama unagongwa ujue vile utagongwa. Ujue vile utahepa kugongwa. You know kuna hekima. Maana watu unajua hata kuna watu ambao haugogwi kwa mazuri unagogwa kwa ubaya wako. Sasa unajua lazima utafute hekima kwa sababu unaweza tuambia unagongwa lakini hautuambia unagongwa kwa sababu ya ile ubaya unakuwa naye. Umekuja bila pesa na unaitisha chakula. Ogo itererio mai tamwagiwa maji naye dada ajifundishe hivi hata kama hakuleta kitu hakuna kitu walileta ya kupika ninapaswa kumumwagia maji kweli ninapaswa ni treat ile issue namna gani si afadhali hata upike mapema mkule na watoto wako akija akute mlikula kuliko kumumwagia maji unanielewa yani unajifundisha kufanya mambo kuambatana na nini na neno lakini sio unakuwa kila mtu kijiji mzima eh ni mwanaume aina gani na hakuna kitu eh unaongea na saa ingine mzee ni kukosa amekosa kazi saa ingine ni mambo imemuendea vibaya saa ingine ni vifungo vya kwao nisiwe sana marriage counselor leo lakini niseme hivi je mwajua kwamba kila doa iko na challenges number one, tuna challenge tunaita phase eh, physical challenges na number two, spiritual challenges Doa inaweza kuwa na tatizo ambalo haliko katika ulimwengu wa mwili. Hamwezi solve. Hata mkiketi na wazee 24 wale wabiguni hamutatatua. Wacha wazee wa hapa. Wabiguni wale 24 wakuje kwako hamuta solve. Maana lile tatizo haliko katika eneo la maongeo, liko katika eneo la maroho. Unanipata? Sasa kuna mtu ambaye unaweza ingilia mtu. Kuna mtu anakosa kazi. Hakosi kazi kwa sababu ni mujinga. Hakosi kazi kwa sababu hatafuti. Ni malango ya kwao yamefungwa. Bwana asifiwe sana. Hebu niambie mtu yule akona stress, anasubuka maana hana kitu, haleti kitu, anaanza kukunywa. Wewe badala ya uelewe hii ni kitu ya kiroho, unaanzana naye kimwili. Unapanga vitu unampangia na suitcase na bag. Na nguo zake kwanza kwa sababu anunui ni tatu. Unaweka kwa ile Pepa bagi ya buru. Ile ya ten bob. Unamwekea hapo kwa mrango akiingia unamwambia oya oya. Hakuna kitu na contribute hapa. Enda. Lakini hauja solve shida yake ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Tutaongea siku nyingine hiyo maneno. Najaribu kuongea ukiingia kwa doa utabidi uangalie kama shida ile unatatua ni nifeze kwa mani spiritual then i want to say this kuna ma problems katika eneo physical zinatokana na parental uh, or rather growth ya mtu alikulia wapi historia yake inakaa namna gani kuna watu ambao walilelewa kwa nyumba ya wazembe Ka, kamutu diko kalikuwa last born na ni kamwanaume ni ka boy lakini kalikuta wazee wakubwa kakakuta wa, wa, wa mama wakubwa huko bere pengine hata kalizaliwa na huku nyuma karibu kafugiwe lakini kalikuja kakakuta watu wakubwa wanafanya kila kitu kamelelewa kufanyiwa ka baba ni okolea eh kana ulizo utakula nini ka baba nataka sausage kakajua kupewa hivyo kakalelewa hiyo maisha sasa amekuja kwako unataka afanye kazi kama nani kama nani kwao walifanya kazi vijana bwana asifiwe na wapea heki mbele nyinyi mtakuwa na ujuzi amen kuna wengine burudoza inafanya kila kitu kuna wengine <laughs> sasa natafuta opposite ya, ya, ya burudoza ni sinero hata ikienda haina enda tu pole pole 
Hata, hata kurara una, unapembeleza akarare Aya ito wa joni ni osio gire di ukakome Baba joni unarara eda ukarare eh. Baka mwishowe ni kutigisa utatigisa wame we neto diye Neto hede Ni watamuka akarare Mana kababari zoea kupembeleza wakafanya nini? Hata kwanza si kupembeleza hata akiwa mutu mkubu wa kirasi seven Anabebo na mama eh? Nona mama anayata hivi juu ya ka Kababa vile ni muzito Anaeda analaliswa na anafunikiwa Kira seven hey, Sasa hii kababa imekuoa Uta peperesa, uta funikia Usiku inajifunua inakuabia Mama John nitupie branket <laughs> Ina John hii uubira Nedele higuwa heo Sasa utabidi uwerewe Kuna hizo challenges Tunaerewana Sasa kuna mwingine ambaye utakuta na hizo challenges Zake ni nini Ni mapito hile alipitia Mikuwaruzo hili alikuwaruzwa. Alijeruhiwa. Sasa hiyo diyo tatizo rake. Amen. E, sasa ni kuulize. Hizo shida zote zisatatulua na jia moja. Ndiyo unaitaji hekima inayopatikana katika nini? Neno. Lianze kutawara ndoa yako. Iri usifanya kama vile wasio na hekima hufanya. Amen. E? Ule, uwerewe watu. Uwerewe wengine alirelewa na hiyo family ya maburudosa. Baba anakohoa akiwa 300 meters. Geti na fuguriwa. Kukohoa. Unaona watu kwa geti. Wakienda kuifugua. Sasa unafikiri huyu mtu wakitia kwa ko? Anatarajia nini? Akohoe? Uteremuke stairs kama mutoto. Ukafugulie. Akinunua vitu? Anawacha kwa gali zita tolewa. Hajui kutoa. Hata akikuja na maziwa. Umemuabia baba joni tukujia na maziwa. Itawachwa kwa gali. Apate five fifth floor. Wewe uteremuke. Ukachukua maziwa. <laughs> Sia tia kona pepo. Ni marezi. Aliambiwa wanawake hawapewi na fa. Watakukalia. Utateremuka five floors. Sasa kama huta jifundisha vile utadiru na huyu mutu mpaka upeberesa ya yawe anapanda na maziwa. Tafuta ground floor. Ground floor itakapo hamwa. Fanya nini? Teremuka my friend. Ogo kuwera na hawi igoro. Takufia juu. Analeta mutu ugia gazi ya nawacha wapi? Kwa boot. Adone mekuwa ya. Ye yes, si mutu watu watachukua Waza ngombe ipade peke yake Sasa unajua kuna ma statement zinaogea Lakini hasemi vizuri Buwana sifiwe Na wapea hekima ya neno Dio neno li kontrolu moyo Ujiangalie ujiulize Sawa huyu mutu ni mugumu Huyu mutu mwingine anakaa hivi Unaowa msichana ambaye ajui kupika Utatupa ukatafute nene Wakupika Kuna option Unaeza ajiri mtu wa Wakupika Ama ufudisha muke wako Kupika Upereke Si watu wale wanaguza Mami Hame guza sufuria Hame Hame chomeka kidogo Maito Sasa Ufudisha vile utamusaidia Mpaka ajue kuchomeka na sufuria Na kukosa kupika dulu Haleluya Sio mtu wabaye Makucha imewekwa hili ya kubandika Shati inasuguliwa na Najua Shati inakaa kama <laughs> Ni kufuguliwa inafuguliwa Kama kifuniko ya nini Ya mutugi Maana makucha isifanya nini Isitokane Sasa uki, ukioa karembo Please dilu na karembo Udilu nako vile katakuwa Mpaka utoe makucha Buwana asfiwe <laughs> Uogeresha karebo mpaka atoe nini? Makucha. Akaya na original. Ili afue shati. Lakini uwezi mutupa. Tinida ikirie modu haa sijui haa hini nini. Unatupa. Hata hii utawa inaeza kuja na hiyo makucha. Ama akuje bila afudishu ya kuweka. Unajaribu kumuambia tafadhali sister shati zimechafuka zote. Anakuambia kwa ni mikono umekatua. Paka unaona afadhali ule wa kwanza atirisi ya likuwa nasugua na nini? 
Afadhali yule wa kwanza. At least alikuwa anafanya ka kitu. But what I'm saying, the word ifike kwa akili. Meditate on the word. Ulirete liingie katika akili. Number two nimesema liingie kwa watoto. Praise the name of the Lord. Huh? Meaning that neno lile unalo lijua utalileta lifike mahali linanenwa katika nyumba. Praise the name of the Lord. And I want to challenge and I think it is time that we did this. Watu waanze Bible study kwa nyumba. Familia zisomewe Bible hata kama ni kusoma misali mitatu. Anza tu na asigo verse. Wewe kaa kama ni fan una make memory verse. Eh? Isome tu memory verse. Eh na usiwabie haleluya nyingi haleluya bwana asifiwe wachana na haleluya na asifiwe wewe waambie tu na leo kuna kamustari tu nataka kusoma wa, ukikasoma siku ya kwanza utaona wanaangalia chini maana wanashidwa mama anataka kuwa pasta ama ni nini anataka kugeuza nyumba yetu ikuwe kanisa ama ama ameingia ile ya nani sasa unaona wanaangalia chini ukisoma wiki moja by the time unamaliza wiki hata utaona ukikuja ukose kusoma wanakuza haya kwani leo hausomi kitu maana litaanza kuingia bwana asipe sana let that culture become our culture let the word become our word praise the name of the lord so in the house ninasema in the family neno liingie in our houses neno liingie kwa sababu wanasema verse number 9 hmm? Deuteronomy chapter number 6 verse number 9 anasema nini anasema ya kwamba ama, ama ebu tusome through verse number 7 to nine. Anasema uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Si mnaona neno liingie kwa nyumba? Uya uyanene wakati unaketi kwa nyumba. Ehe, na utembe hapo jiani na urarako na uondokapo. Verse 8 yafunge yawe dalili juu ya mkono wako nayo yatakuwa kama utepe katika katikati ya macho yako. Verse nine, tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya marango yako. Bwana Yesu asifiwe. Neno liandikwe. And I want to say it might not look very 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 good. It might not look very very eh uh, uh, oh do I ninakosa neno lile ambalo nitaweka. You will look like a fool lakini kuna mambo ningewaambia. Mastika ambao huwa inaandikwa neno. You can stick one or two in your house. Somewhere mahali watu wanapitia. We stick two pale. We stick ya kwamba and the Lord your God what does he want from you except that you follow his word unaiweka hapo Bwana asifiwe Eh hey, unaweka neno mahali pengine kwa kona hapo kwa kitanda ya watoto si utavuta kastika ustiki tu hapo wae wanakasoma kata wasaidia siku moja watakumbuka ile neno Bwana Yesu asifiwe Eh hey, kwa gari unaweza weka kastika watu wae wanasoma Amen. Eh, yeah. kwa sababu neno liingie katika nyumba yako ndipo ninajaribu kusema katika mimo ya nyumba yako na juu ya malango. So let the word of God get into your house. Praise the name of the Lord. Anasema katika verse number eh uh, is it verse number 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 6 number 7 sorry. Inasema uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembe hapo jiani na uralapo. Another area ambao neno linapaswa kuoccupy it is your bedroom. Bwana asifiwe. Please wapendwa. Wacha bedroom yako iwe mahali unaweza soma neno. Wacha bedroom yako iwe mahali unaweza kutana na neno la Bwana. When you rise up in the morning Can you make it even a habit ya kusoma neno asubuhi ukiamka? Hey, Bwana Yesu asifiwe. Wengine wetu vile unaweka haramu ya kazi. Ate ninaamkanga for 40 ili nijitalishe na 20 minutes nitoke for 5. Si uweke neno uamuke for that. Usome neno 10 minutes. Utoke kwa kitanda kama kawaida, you will be different. Already in you neno limeshaingia. Haleluya. Ukiwa hapo umelala kwa kitanda chako, amuka tu ama uketi. Ama unaweza hata panga, nitaamuka, ninawe uso, nirudi nisome neno dakika kumi, nianze kujitayarisha. You get what I'm talking about? 
The word of the Lord is supposed to invade and to dominate our bedrooms. Bwana sifiwe vijana hiyo bedroom yako hiyo uko peke yako ifanye mahali pa neno hata kuifanya mahali pa TikTok unacheka mpaka manaiba wanakuuliza neke ni nini maana unachekeshwa na TikTok umeweka tu maia phone kwa mtu anasikia na ajui ni nini mpaka unasikia nini akuza nani uko sawa unaambia eh eh niko sawa wengine wanakuza ni nini ah nika nika kitu niliona hapa kamenichekesha Ebu ni kutumie. Unatumia mtu hata unajua wengine tuko na mambo bisi ile inakuchekesha haiwezi tuchekesha. Wacha nikwambie ukweli. Hicho kinakuchekesha wengine sisi akiwezi kutuchekesha hata. Weki, wakati wengine na, na kuna watu matajiri hapa. Can you imagine unanunua data ya TikTok? Hata kama ni ya 5 bob. We ni sonko. Matajiri wakiitwa tafadhali tokea. Data ya TikTok. Ateni ya kutoa stress. Uku. Na wakina na shindo kama saa hii uko na stress. Maisha wakati itasonga ufikishe miaka igine mitatu na uku mbele. Utakuwa na stress kiasi gani? Kama uko na stress na uko peke yako, ukioa upate watoto wawili. Stress itakuwa marangapi. Maratatu. Si ujifutishe. Si nyumba yako iwe mahali paneno. Wengine si ununue data usikize na hata katika let me tell you TikTok is not the devil the devil is in what you are watching TikTok iko na wahubiri kuna watu wana post every day an inspiration message si ni ukweli kuna watu ambao hata Facebook wanaweka messages every day kwa hivyo unaweza ingia Facebook kuna watu hata status zao wana post neno ama ka video ka second that wana post kitu ya kuenakarage watu you can take it you can be on tiktok for inspiration you can be on facebook for inspiration you can be on whatsapp to, a, to, to get a message bwana yesu asifiwe sasa shida ni hii ni hii data unanunua na kule inaenda haiwezi tusaidia katika jia yote so neno liingie katika bedroom yako ndipo nilikuwa na maanisha pengine kabla hujarara soma neno mistari ama utafute neno ama usikize neno wengine niliwaambia kuna bible apps ambazo ziko na biblia inaweza kukusomea yenyewe inajisoma wewe unaweka hapo unasikiliza si afadhali ulale ukisikiliza radio eh, nini biblia kuliko kulala ukisikiliza kameme daktari wa ma, wa mahori daktari wa mapafu habari anaongea kuhusu nini magojwa ile hushika sijui jia ya uzazi sasa wengine na, na wengine ile dalili wanapeana uko na tuwili paka unaanza kujiobea maombi ya kurefusha maisha na refusha in the name of Jesus mahali maisha ilikatwa nao yes. na hakuna kitu unakufa wewe hauna ugonjwa ni dalili tu ni tu mambo amen te ukiona unajikuna makwapa we ni mgonjwa nani hajai jikuna anionyeshe leo mtu ambaye hajai jikuna ampit ainue mkono mumewahi jikuna nyinyi ni wagonjwa wote kulingana na madaktari wa kienyeji Amen. Tukiona we unasugua meno inatoka damu. Nani hajai sugua meno ikatoka damu? Siku na wakati brush inapita vibaya. Inarua, ikirarua unataka kutoke nini? Maji. Siku tatoka damu wapendwa. Lakini unasikiza mtu wa meno mpaka unaona ni kama meno yako mpaka unaanza kutigiza meno. Kulingana na zile dalili amepeana. Amen. Leta neno katika bedroom yako. Lara ukisikiza neno. Na niliwaambia kuna Bible ni vile eh, ukitaka ku download. Na wale hauna, si ukuje tu ku download tu kuonyesha vile uta download. Inaitwa My Sword. My Sword, if you want to read it, you can read for yourself. It can read for you. Bwana asifiwe. Itakusomea. Itakuambia kile unataka kusikiza. Haleluya. Eh. Psalms 119. and panted for i longed for thy commandments turn thee unto me and have mercy upon me as thou usest to do unto those that love thy name ukiweka hapo itakusomea itasoma chapter after chapter urare na neno hata ukiota unaota ukiwa kwa neno si kuota uki ukipasuliwa 
Na unajua vitu zingine ukisikiza utaota. Unaota usiku ate daktari amefugua na anakuonyesha unaona hii ndio iko na kasoro. Paka ukiamka asubuhi unasema kuisha mimi kufa. Na si ufunuo ni ufunuo ya kishetani. So neno liingie kwa bedroom. Bwana asifiwe. Haya twende bere neno liingie wapi kwingine? Maandiko anasema ya kwamba turudi katika kile kitabu tulikuwa. Hmm? Uta utayanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo jiani mwako. Na uralapo na uondokapo. Mustari wa nane yafunge yawe dalili juu ya mkono. Atekuwe na kitu kwa mkono kinachosema hapa kuna neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo in case uende na huko upate tu bracelet tule tunaandikwa neno unaweza chukua. Lakini ni nini sisi katika agano jipya tunapaswa kufanya ni kujifundisha kufanya kazi na neno. Neno liingie katika kazi yako. Mambo ile unafanya unaleta neno. Unajiuliza am I doing according to the word? Hallelujah. Si huwa nawaambia kama saa hizi ukiongea na watu wengi wamekwazwa na watu hudi ambaye hawezi timiza ahadi. Tulikuwa na mtu mmoja eh, the day before yesterday. Sasa tulikuwa tunaongea habari ya mafundi, akatuambia ana fudi mmoja ambaye akikupea ahadi you can go to bed. Go to bed. Relax. Yeye ndiye atakupigia simu akwambie kitu yako iko ready. Unataka kuja ama nitume. Getting the point? Mtu mwaminifu. Ni mtu ananiambia ni ndugu. Ndugu ambaye ameokoka. Na si kweli huyu ameokoka. Mafudi wengi nguo ile ulipeleka. Anakuambia kuja Monday. Unaona Monday? Ah Monday hii si mzuri. Wacha tuseme na. Na ndivyo wanaanzaga. <laughs> Usikuje kuja Monday alafu anasema sio Monday ni nini? <laughs> Kama umewahi fanywa hivyo sema haleluya. Eh bwana kwa ni mko wengi aje jameni. Mmefanywa hiyo. Eh? Unaenda. Sijui mtu umempelekea nini ya kutengeneza. Ulimwambia tengeneza kitanda. Kitanda unakuta bao zimepigwa randa anakuambia dizo hizi sasa. Dizo hizi. Na nikuulize si mega pea kitanda kile diga na ile. Si nakuanga 6. Kuna kitanda defu kuliko 6. Kwa hivyo zinakuanga six utajuaje ni yako Mwingine naye anaingia anaambiwa ndio hii Mwingine anakuja anaambiwa ndio vijana anatengeneza mashimo pale nikiwa kiratu wa marima Hii hata haijabaki kazi kubwa hata ukienda hivi urudi hivi utakuta ikiwa ready Sasa ni mwenye atakuja bere di ataenda naye <laughs> na akija wakash ataenda naye Nyinyi mnakuja mnaambiwa kama mwingine aliniambia mimi nimeacha meza yako hapa imekamilika nikaenda sijui nini vijana wakauza Unafikiri iliuzwa na vijana Na sio wakati wa nuu wakati ya kukua na simu ni sasa wakati wa simu Hiyo meza haikuuzwa iliuzwa hata kama inauzwa mudosi la sima apigiwe aseme iuzwe na ni pesa gapi Lakini unatukuta mtu anakudanganya anakupeleka hivi Unaenda mpaka unachoka. Bwana asifiwe sana. Na hii kitu imeinvade kaingia mpaka kwa maofisi. Hata kwa makampuni makubwa. Bwana asifiwe. Na wale mnalipanga stima na token mpaka niliambiwa nikuje niwaambie. Uangalie yange namba vizuri. Usiwahi kosea. Ukikosea hiyo ile utakosea usiwahi yedea nunua ingine. Nimwaigua utaenda safari ya mwaka mzima ukiendea ile 250 unalipa 200 fare <laughs> uende urudishiwe nini 250 sasa wewe nunua ingine wachana na hiyo yani hii kitu imekuja ikainvade paka watu ndipo wana behave hakuna mechanism na wauliza hakuna njia unaweza fanya ninawaambia wachana na mimi wa mama ninawauliza mama yangu ambaye hataweza kufuata kama vile nafuata atafanyiwa nini Bwana asifiwe wewe msifikiri ni mchezo mwingine alienda kununua hiyo sijui ni token alafu akanunua 10000 
na alikuwa anataka kununua mia. Ten na kwa sababu simu ilikuwa na pesa tukekemelio. Jaribu kusema zirudi ati nilikuwa nataka kuweka mia. Mnirudishia 9000 900 uone vile utakaa. Sasa najaribu kusema hii kitu imeingia mpaka ikapenya kwa watu nini? Eh? Mwenye nyumba unamwambia nyumba hii kuna mahali pananyesha anakwambia ah uh, mwezi huu umeenda sana yako inanyesha hata ya nani inanyesha eh, wiki hii inakuja ujipage ni siku gani unapatikana unamwambia sipatikanangi ni sad tu jioni anakwambia hiyo sad jioni fudi atakuwa hapa haki unaenda unangedhia kwa nyumba ikuja itengenezwe na mtu kabisa anajua hata tengeneza na simu za hiyo ni muteja paka unakuta watu wamekasirika na mambo eh, abia jirani pole oniaba kwa niaba ya hao waambie pole pole sana abia jirani pole kwa hiyo makosa yote na uangalie the other side mwambie si usamee watu tuendelee sasa na safari tafadhali eh, juu hii mambo imefanyi na iko kwa wingi si mnaelewa vile nasema iko kwa wingi masaha iniruhusu kupita hapo bwana asifiwe neno liingie kwa kazi kazi ifanywe na neno praise the name of the lord akasema pia it shall be a frontlet on your face frontlet wale umeona picha za wamasai na wasamburu kuna mkufu utengenezwa wa kuvaa hapa juu na unakuwa na kakitu kame drop si ndio eh hiyo ndio anaita frontlet kakitu kame drop hapa watu wa northern hivi ethiopia wanakuwa nako sasa akasema Neno litakuwa affronted. Kitu unaona na macho siku zote. The word of the Lord should dominate your sight. Should dominate your, your sight. Lianze kutawara zile vitu unaona. Litawale zile vitu unaangalia. Vitu zile unaweza taka kuona. Uachane na uchafu, uachane na takataka. Na neno vile vile liketi katika jia ambao. Unaliona kwa kila kitu unatenda. Even when you do simple things, let the word of the Lord be on your front rate. Hallelujah. A front rate into your eyes. Yani kitu ambao, utakiona, utakifikiria, uta, kitafanya ukumbuke. Ya kuamba kuna mambo unasahiri kufanya. Mungu awabariki sana katika mambo haya. I want to say this. Nilikuwa natamani sana kufikia eneo ni waereze ya bari ya mipaka. Lakini hii nitaiweka tu hivyo, nitaiweka peding. Mana neno hiri. Linastahiri by the end of the day Ikueke mipaka Ikueke nini? Mipaka But neno litaweka mipaka aje kama haulijui Haulisomi, haulielevi Litaweka mpaka na mnagani Kama neno litaweka mpaka Ni lazima ulisome, ulitafakari Ulifikirie, uliyonge Ulifundishe, ulieleze watu Ezra 7.10 Mandiko inasema kwamba For Ezra had a purpose in his heart to seek the law of the Lord and to practice it and to teach it. Do you hear me? Akatafa, aka amua kwa moyo, atalitafuta neno rabuana, atalitenda katika maisha na atalifundisha kwa watu wengine. Kama neno haulijui, hawezi liweka kwa matendo. Kama neno haulijui, hawezi fundisha ya yote neno rabuana. Wacheni watu wa waangalie, wahone jiarahisi ya kufanya mambo. Wacheni watu wa kuangalie, waone vile unafanya kazi, unamna, unamani. Waone vile unatenda mambo, unabaraka. Waone vile unatembea, jia yako inauzima. Waone katika tenda kazi zako, katika kuangalia kwa kwa tafakari zako, zimeja amani. Praise the name of the Lord. Mutu wakuje kwa, kwa nyumba yako, akute ushuhuda. Akute kire unasikiza ni kitu kikona maana. Sio mutu wanaingia kwa kwa nakutana na kipindi ingine hapo. Umeketi hapo uangalie na hituwa nini? Hizi masopsi za jioni. Mungine unaketi mpaka. Hata wengine ukiona tumekonda. Niku wakakulea. Niku kosa kukura. Mana mutu wako pare. Angalie. Kipindi hiki. Atoke hiki. Aende hiki. Atoke hiki. Saa hii. Watu wamebebwa. Kwanza hii ya kiswa hiri. Wacha nisiseme inakuanga wapi. Lakini si muna ijua. Iko kwa kila nyumba. Unakuta watu nyumba musima paka moze. Mpaka remote imefichwa mtu asije akabadilisha. Watu wameiangalia, wamekodoa macho. Wakati inaendelea, 
hakuna mtu anasoga hata kama kulikuwa na chai kwa jiko hiyo kipiti ianze inazimwa kitu ametorekia ah wapenzi wa kipidi bwana asifiwe wale wana watch kipidi bwana asifiwe bwana amusemi amen okay wale hawaangalii kipidi haleluya ai mbona ni stua muko group gani wasio watch haleluya wale wana watch asifiwe bwana uh, at least kuna mmoja ameogea ukweli Hawa wengine kuna watu wamenidanganya hapa lakini si mnajua hiyo kipindi Mulianzana na Maria mukasukuma ikakwisha mukaingia gani eh lakini nyinyi amuoche mukaingia mukaperekana mukamaliza sasa muko gani eh Atina inaitwa nini oh, oh sultana muko hapo eh tumefika episode ile namba gapi Ya? Yeah. Ukisikia wengine wakielezea, utafikiri ndio njia ya biguni. Venye wanaielezea, venye kimeenda, akafanya na wengine mpaka repeat anaketi ili ingie vizuri. Yes. Hello. Paka wengine ikiisha unasikia mtu aza wanamalizia anga sasa. Yaani inakuka wanakata wanakata aje sasa angalia mahali wamekatia si hata wangeruhusu at least tuone Bwana asifiwe I wish ile commitment uko nayo kwa sultana uge chukua tu 20% uweke kwa neno uone maisha yako vile ijebadilika I wish ile tu vitu na watch ugetoa tu 10% uweke kwa Biblia uone maisha yako vile yagebadilika lakini hauko TikTok imeenda na 10% of your life WhatsApp ikaenda na nini that Facebook 40 tumebaki na nini 20% the other 20% ya your time ile ya kuketi imebebwa na nini ndio hiyo ya huyo sasa ile ka 5% kanabaki ni ile wakati unatafuta channel iko na kitu Apostle Kimani yako hapa eh wewe nisikize kidogo na unamusikiza remote ikiwa hivi <laughs> jua utaki kusahau akae sana so akimaliza nusu dakika unaenda juu unakutana na wale wana wanaitisha wana nini eh begu wale wako na fimbo na nini na maji ya kuuza unakutana naye na hapo unakaa una sasa angalia mtu angalia mtu ya lazima anga mapasta mapasta wako na pepo hawa watu na remote iko hivi napitia sijui unaona nani hata usikizi na ubiri akuagi mbaya huyu anakuaga na neno hey, huyu bishop ah <laughs> na ubiri vizuri sana unaruka Eh nisaidie kusalimia jirani umuulize kuhusu neno liko kiasi gani moyoni Eh Niulizie huyo mwingine linatawara mpaka wapi neno linatawara mpaka wapi Amen Kama neno ndio linaamuru quality of life Maisha yako iko aje Neno la sande ni nzuri. Sisi nimewahubiria nikawasomea maandiko. Ni nzuri sana. Halita kusaidia sana. Enda ujisomee maandiko. Nitaongea Mungu atanijalia nitaongea habari ya mipaka. Hii ni wiki ya Holy Ghost. Kwa hivyo tukuje tusome habari ya Roho Mtakatifu. Tujazwe na Roho Mtakatifu. Lakini nitawafundisha tu mipaka. Neno litaweka mipaka. Kuna mambo neno ukiliingiza utakuwa unaenda una unasimama tu personal una, mwenyewe peke yako unasimama tu hey, we hapana sitafanya hiyo kitu nilikuwa nataka wewe hakuna mtu atakwambia maana neno huweka mipaka consciously and unconsciously 
Neno halina haja ate uambiwe Ate utebe hivi uambiwe imeandikwa Aa, Neno litajisemea kwa ndani imeandikwa Neno utalisikia kwa ndani imeandikwa Neno utalisikia kwa ndani linasema wacha Simama kwa migu yako katika jina la yesu Mina taka tuji ombe ya kwamba mungu nipe tamaa ya neno Wapendwa katika kizanzi cha mwisho maandiko inasema nao watajitafutia walimu wanao sema yale wangetaka kusikia saa hizi tuko unajua walimu sio walimu tu wa biblia kuna walimu wa maisha walimu wa mambo walimu wa, ma wa mazingira walimu wa hizo vitu zote katika life can we have the teacher who is the holy spirit speaking to us through the scriptures roa tuongoze Ninaposema habari ya ndoa, familia, nyumba, maisha, biashara, kazi, sikuwe na neno linalo kuongoza katika lile eneo. Inua mikono yako. Omba Mungu niondolee kila giza, kila kizuizi kinachosimama kinyume cha neno lako. Ninajua tuliomba ombi hili katika service. But can we pray? Can we pray? Can we ask God? Ninataka kuwa mtu aliye na neno. Niondolee vizuizi, niondolee chochote ambacho kinatoa tamaa ya neno katika moyo wangu. Ninataka kuwa mtu wa neno, mama wa neno, mzee wa neno, kijana aliye na neno, mtoto aliye na neno. Nataka kuongozwa katika familia na neno. I want to build my marriage by the word. I want to build my family in the word. I want to build my business in the word. I want to build my house based on the word of God. Reposala bazande Musa kawambia na munapo jenga nyumba Muta jenga mahali pamutu kukanyanga juu Asiji ya kanguka kukawa na damu Je ni manyumba feze kwa alikuwa na sema Alikuwa na jaribu kuje, kusema Katika nyumba zetu kuwe na neno Neno ambaro mutu watakanyanga Hata nae angamia Anaingia anapata neno anaishi May God create in us A heart that has a desire for the word. May God create in us a word that brings life. May God create in us a new heart that is hungry for the word. Si upate njaya neno. Si upate tamaya neno. Maaniko inasema katika kitabu cha Amos ya kwamba katika siku zire kutaku. We will come upon the people of God. Neno hili liingie. Neno hili liande kufanya kazi. Neno hili liande kutawala Neno hili liande kumiriki Neno hili liande kuongeresha akiri zetu Neno hili liande kuongeresha tabia zetu Neno hili liande kushep mambo yetu Neno hili liande kushep maongeo Neno hili liande kushep utenda kazi Liwe kwa mikono, liwe kwa macho, liwe kwa watoto Liwe katika vitanda vietu Wakati tulalapo May the word of God occupy May the word of God begin to reign May the word of God begin to rule Sheke kete rebo shalama mama Rita kataraba salaba ganda Neno hili liyande kutawala Liyande kuongelesha sisi tukiwa tumelala Neno hili likuja katika ndoto Neno hili lije katika mausia ya usiku Neno hili lije wakati tunatembea Neno hili lije wakati tunafanya kazi Makatolobo solobo ganda Rete kete raba salaba zande Riko talama soka bazaya Rapa seta kota baganda Raka sila labo shalama Oh my God Neno wakati liliingia duniani wakati wa muanzo Liliumba vitu Naomba kwamba kupatikane neno Katika maisha yako hili liumbe vitu Likuumbia ulimwengu wako Likutengeneze ulimwengu wako Likutengeneze biyashara yako Ara takaramaze Suinue mikono likaribishe neno labwana katika maisha yako Welcome the word of God in your house Welcome the word of God in your marriage Welcome the word of God in your family Welcome the word of God on your bed 
Ora katalama reka samana kote sauti zile hunena usiku sauti zile hunenea mtu akifanya kazi sauti zile zinanenea mtu wakati amekosewa wakati mambo ni mazito sauti zile ziangamie sauti ya neno inuke sauti ya neno ipande sauti ya neno iwe kwa wingi shama mama ka Reta katorobo salamaganda Sauti ya neno Inene wakati tunatembea Sauti ya neno Inene wakati tunafanya biashara Sauti ya neno Inene wakati tunatembea Katika jina la yesu Reka tapaka selalabo Rita kapa salamashande Reke zema na kosali mozanda The voice of the word Sauti ya neno linaloleta uzima Sauti ya neno linaloleta baraka Sauti ya neno ambalo linabeba uponyaji yande kupenya wapendwa neno lina nguvu you unlock the word of god wakati unalijua you unlock the word of god wakati unalileta katika maisha i pray let the word of god enter into your life let the word of god get into your bedroom let the word of god get on your bed and heal you in the night ora sata kabaka mare pasola baganda neno hili na uzima wake likakunene neno hili na uzima wake likaingie likaingie likapenye katika jina la Yesu Kristo Biblia inasema hivi wakati waligonjeka wakiwa jiani the bible says he sent his word and healed their diseases can you imagine can you get this mungu hakutuma maraika alituma neno neno likawaponya kwa nini usieleve neno likiingia litakuja na mambo Oh, wakati alitaka kukomboa Waisraeli, alituma neno kwa Musa. Wakati alitaka kuwatajirisha, alituma neno. Wakati alitaka kutuma Paulo akahubiri, alituma neno. Wakati alitaka kukomboa Waisraeli, alituma neno katika mwili linaloitwa Yesu. The word, the word, the word. Neno ndio litaleta mambo yale unatafuta. Come on lift up your hands and ask and just tell God I embrace the word. I embrace the word. Inua mikono mwambie nakumbatia neno. Nitakumbatia neno. Nitalikubali neno katika maisha yangu. Nitalileta karibu. Nitaingia katika neno. Nitazama katika neno. I'll get into the word. I'll get into the word. This word it will bring life to me it will become life into my spirit it will become life to my flesh in Jesus name litaleta uzima litanijaza na baraka katika jina la Yesu Kristo rekeze la mahande reto komona kasala bazande i know this word shall bring life wakati kila kitu kitaangamia yesu akasema bingu na nchi zitapita lakini neno litasimama maliko 13 msali wa 31 everything else may pass away the word shall remain when you have the word it's your preserver preservation it is your preservation neno litakuhifadhi hata kama kuna vita neno litakuhifadhi i speak it now may your spirit be hungry for the word may your heart have the desire for the word may your spirit look for the word may your heart seek after the word na wakati neno litakuwa 
likupe baraka zile unahitaji likupe zile baraka unahitaji likupe zile baraka unatafuta likupe mambo yale ambayo unahitaji katika maisha haya father I pray let the word come inua mikono yako sema e bwana nijaze na tamaa tamaa ya neno lako e bwana uniongeze kutafuta uweza wa kutafuta uweza wa kuelewa uweza wa kuchambua uweza wa kutafakari maneno ya biblia ili yaingie ndani yangu yawe uzima wangu uzima wa mifupa yangu uzima wa nyumba yangu uzima wa familia yangu uzima katika kazi za mikono yangu e bwana neno lako liniongoze katika njia nipitayo ili nisikwazwe nisije nikaumia wakati wowote e bwana nguvu za hili neno zianze kuonekana katika maisha yangu hili ndilo ombi langu katika jina la Yesu naomba na kuamini na kila mtu ulie katika hii nyumba ambaye akili yako ilikuwa imefungwa kinyume cha neno i release you to the word of god i release your mind to the word of god i declare let your heart begin to understand the word i declare hili neno liende kuongoza miguu yako likupeleke unapopaswa kwenda hili neno litawale kazi yako jinsi unafanya mambo itawaliwe na neno and as you live by the word may the word produce life may the word give you life may the word give you blessings may the word be favorable to you in the things which you do i bless you by the word of god i bless you by the word of god i bless you by the word of god Mahali popote uendapo neno hili liwe taa kwa miguu yako liwe mwongozo kwa akili zako na mahali popote utafika njia ifungane neno hili likupe majibu likupe suruhisho wakati utakapofika mahali uwe na maswali neno hili liwe majibu ya maisha yako wakati utakapofika mahali uwe haujui utafanya nini neno hili liwe msaada katika maisha yako in whatever you do may the word bring you to another level in the name of Jesus Christ lord let the power of the word be manifest